నమస్కారం అండి లౌగాక్షి భాస్కర్ది అర్థ సంగ్రహం చూస్తున్నాం అందులో అంతే వాసుదేవం రమాకాంతం నత్వా లౌగాక్షి భాస్కర కురుతే జైమినయే ప్రవేశార్థాయ సంగ్రహం సంతోషం ఇక స్థాన క్రమంలో ఉన్నాం అంటే విధులలో ఉన్నటువంటి అనేకమైన విధుల్లో ఉత్పత్తి విధి వినియోగ విధి చూసేసాము తర్వాత అధికార విధి రావలసి ఉంది కానీ అక్కడ క్రమాన్ని మార్చి ముందు ప్రయోగ విధి చెప్పారు ఈ ప్రయోగ విధి లక్షణాన్ని ప్రయోగ విధి అంటే ఏం లేదు ఏ తర్వాత ఏ అంగము తర్వాత ఏ అంగ కార్యము నిర్వర్తిస్తూ ప్రధాన కార్యంతో ఉండేందుకు ఏకతాటిపై నడిపే వ్యవహారము క్రమబోధక ఆ ప్రాశుభావ అది అది ముఖ్యమైనటువంటి మాట పట్టుకోవాలి అందులో మనకి ప్రాశుభావ అన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంటే ఎక్కడైనా దాన్ని చూసుకుంటూ పోతాం మనం ఫస్ట్ ప్రయోగ ప్రాశుభావ బోధకో విధి ప్రయోగ విధి అని ఈ వాక్యాన్ని బైహాట్ చేసేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా అంటే మనం చేయబోయే కార్యక్ర చాలా సింపుల్ అండి ఏమండి ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే బోల్డ్ కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు ఇందులో కానీ ఈ డెఫినేషన్ కరెక్ట్ గా అర్థమైంది అనుకోండి క్విక్ ప్రాశుభావ గబ గబ ఆ క్రమము ఆగకుండా గబ గబ చెయ్యాలి ఆగకుండా గబ గబ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము ఆలస్యం లేకుండా అంతే అది వాళ్ళు చేసి నిర్వచించి పెట్టారు మనకి అయితే ఇది వేద సంబంధమైంది యజ్ఞ సంబంధమైంది కాబట్టి దానికి ఎక్కడ దోషము రాకూడదు కాబట్టి నిర్ణయం చేసి ఒకవేళ చెయ్యలేదండి అప్పటికప్పుడు చూసుకుందామంటే అవును ఇంతకీ మనం ఇట్ట చేద్దామా అట చేద్దామా అని మీరని ప్రసాద్ గారికి ఒకటి నచ్చి పట్టాభి గారికి మరొకటి నచ్చి ఏ నేనేదో పాఠం చదువు నాకు ఇంకోటి ఏదో నచ్చి ఇది బండభూత ఇవన్నీ అవసరమా అందుకని శాస్త్రం నిర్దేశించి దీని తర్వాత ఇది చేయబోయా అని అంతకు మించి మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన విషయం లేదు కనుక స్థానక్రమం ఏది ఎక్కడ చేయాలని స్థానక్రమం ముందు శృతి వినపడంగానే తెలిసిపోతుంది మనకి ఇదా అదా అని ఇప్పుడు స్థానక్రమం తెలిస్తే స్థానం అంటే ఏమిటి అంటే స్థాన నామో ఉపస్థితి ఎస్ హి దేశేయో అనుష్ఠీయతే తత్ పూర్వ తత్ పూర్వతనే పదార్థే కృతే స ఏవ ప్రథమోపత్తిష్టో భవతీతి యుక్తం తస్య ప్రథమానుష్ఠానం అత ఏవ సాధ్యస్క అగ్నిశోమీయ సవనీయ అనుబంధ్యానాం సవనీయ దేశే సహానుష్ఠానే కర్తవ్యే అథౌ ఆదౌ సవనీయ 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 పశోర్ అనుష్ఠానం ఇతరయో పశ్చాత్ తస్మిన్ దేశే అశ్విన గ్రహణానంతరం సవనీయస్యైవ ప్రథమ ఉపస్థితి అన్నాడు ఇంత పెద్ద వాక్యంలో ఏం చెప్పారయ్యా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అంగాల గురించి కదా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ అంగాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొన్ని ప్రకృతి యాగాలు కొన్ని వికృతి యాగాలు ఉంటాయని కూడా అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వికృతి యాగాల్లో జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని అంగాలు ఉండకపోతే వికృతి యాగం అన్నారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రకృతి యాగం తెచ్చుకోవాలి ఏ ఆర్డర్ లో తెచ్చుకోవాలయ్యా అంటే అక్కడ ఏ వరుసలో చేసావో ఏ పద్ధతిలో చేసావో అది యాజ్ ఇట్ గా ఇక్కడ పెట్టుకో అన్నాడు ఇందులో మనకేం డౌట్ లేవు కదా రైట్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి అన్నది ప్రశ్న ఏ ప్ర ఏ కార్యక్రమం ఏ అంగము తర్వాత దీన్ని చేయమని చెప్పాడు ఆ అంగం అయిన వెంటనే ఆ ప్రకృతి యాగంలో భాగాన్ని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా మనకు ఇబ్బంది లేదు అయ్యా నేను దీన్ని ప్రతి అక్షర సహా మీకు చెప్పట్లే కారణం ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ రావాలి మనకి ముందు కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వస్తే మిగతా అంతా ఆటోమేటిక్ గా తెలుస్తుంది అయింది సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు ఈయన అంటే సరే ఈ ప్రయోగ విధి యొక్క మెయిన్ కంటెంట్ ఏంటి చెప్పండి ప్రయోగ విధి క్రమం చెబుతుంది రెండోది ఏం చెబుతుంది మెయిన్ ఏమిటి వేగవంతముగా చేయ నిమిత్తమై మనకి ఒక క్రమాన్ని చెబుతుంది 
అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ క్రమాన్ని పట్టుకుందాం మనం కాసేపు మనకేమైంది అంటే యజ్ఞం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం స్థానం అంటే ఉపస్థితి అంటే ఒక స్థానంలో ఒక కర్మని అనుష్ఠించాలంటే అది చేయడానికి ఆ పదార్థం యొక్క పూర్వముగా జరగాల్సినవన్నీ చేసేసిన తర్వాత ఈ కర్మ అనుష్ఠితం అవుతుంది అంటే ఈ కర్మ ఉపస్థితం అవుతుంది వస్తుంది ఉంటుంది స్థానోనామ ఉపస్థితి కాబట్టి ఉపస్థితం అవుతుంది అనే రాయండి ఉపస్థితం అయితే ఏం చేస్తామంటే అనుష్ఠితమే అవుతుంది అనుష్ఠితం అక్కడ చేస్తాం ఆ పని కానీ డెఫినేషన్ లో ఉపస్థితం అనే పదం వాడారు కాబట్టి ఉపస్థితం అనే పదం వాడండి అక్కడ ప్రాశుభావ అన్నాడు కాబట్టి ప్రాశుభావ అనండి అంటే అక్కడ మూలములో ఉన్నటువంటి పదములను వినియోగించటం ద్వారా మనం మూలం చదివామని మనకి తెలుస్తుంది ఒకటి రెండు దాని పర్యాయ పదం రాస్తే అది అదే అర్థం చెప్పాలని రూల్ లేదు కనుక యథాతథంగా రాసే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం ఇప్పుడు ఏ ఈ కర్మలో ఏది ముందు ఉపస్థితం అవుతుంది అది ముందు ఆచరించాలి అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే సాధ్యస్కము అనే ఒక యాగం ఉందిటండి సరే ఇది వద్దాం సాధ్యస్కంలోకి వెళ్దాం ఇవి చెయ్యాలి అని అన్నాడు అంటే అని ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు అంటే అతయేవ సాధ్యస్క అగ్నిషోమీయ సవనీయే అనుబంధ్యానాం సా ఇప్పుడు అగ్నిషోమీయ సవనీయం అనేటువంటి దాని అనుబంధ్యానాన్ని తెచ్చుకునేటువంటి అది ఈ సాధ్యస్కంలో ఎక్కడ చేయాలంటే సవనీయ దేశే సహానుష్ఠానే కర్తవ్యే ఇది సవనీయ దేశం అనే చోటకు చేయమన్న చెప్పాడు అదో సవనీయ పశోర్ అనుష్ఠానం ఇతర యోహ పశ్చాత్ మనం ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్తే మనము మూడు పశువుల గురించి చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు మూడు వచ్చాయి పశువుల గురించి ఎక్కడెక్కడ చేయాలి ముందు ఒకటి రెండోదొకటి మూడోదొకటి అని ఈ మూడు ఒకే రోజు చేస్తున్నారా అక్కడ మూడు వేరు వేరు రోజుల్లో చేస్తున్నారు అదే ఆ ఆ యాగంలోనే ఆ యాగాంగముగా మూడు మూడు రోజులు విభిన్నమైన రోజుల్లో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు అంటే ఈ సాధ్యస్కం అనే యోగంలోకి అవి తెచ్చుకున్నప్పుడు అగ్నిషోమీయ సవనీయ అనుబంధ్య అనే మూడు పశు యాగాలు పశువుల గురించి అనుష్ఠానాలన్నీ కూడా ఒకే చోట చెయ్యాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఒకే రోజు పూర్తి చేస్తారు కనుక మీకు మూడు రోజులు ఉన్నాయా లేవు ఇప్పుడు మీకు చిన్న పజిల్ అన్నమాట మూడు రోజుల్లో చెయ్యాల్సింది ఒకేసారి చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర మూడు పశువులు ఉంటాయి వాటి పేర్లు ఏమిటి అంటే ఆ వాటి పేర్లు మనకి చెప్పాడు కదా ఇప్పుడు అదేంటి అగ్నిషోమీయ సవనీయ అనుబంధ్యాన అని మూడు రక మూడు పశువుల గురించి చెప్పాడు మరి ఇప్పుడు ఏది మొదలెట్టి ఏది చెయ్యాలి ఏమండి అక్కడ మూడు వచ్చాయి వీటి కాసేపు వన్ టూ త్రీ అనుకుందాం మనకి తేలిగ్గా అర్థం అవడానికి అక్కడ పశు యాగాలు మూడు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఈ మాట అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈ వన్ టూ త్రీ కలిపి ఇక్కడ చెయ్యాలి సాధ్యస్కలు ఎలా చెయ్యాలి అడిగేదే ఉందండి వన్ టూ త్రీ చేసేసి అయిపోలే ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే స్థానంలో చదువుతున్నాం కాబట్టి ప్రాశు ప్రాశుభావని మనం వదిలిపెట్టకూడదు క్రమం తెలియాలి ఇక్కడ ఏది చేయాలి తెలియాలి సరే చేయవలసినది చేయవలసిన స్థానములో చేస్తే చేసినట్టు లెక్క అది తప్పి చేస్తే అతిక్రమించినట్టు లెక్క అంతే కదండి పొద్దున్నారండి సంధ్యావందనం చేయబోయా సూర్యోదయానికి అన్నాడు చేయలేదు వీడు తొమ్మిది ఇంటికి లేచి బెడ్ కాఫీ తాగి అప్పుడు వీల స్నానం చేసి అప్పుడు సంధ్యావందనం ప్రారంభం చేస్తే అతిక్రమైందిగా మరి అర్ఘానికి ఏం చేస్తాడు అతిక్రమణ దోష నిర్వహణ చేస్తాడు ఒకటి సరే ఇది పక్కకు పెట్టండి ఈ ఈ అతిక్రమణ జరిగినప్పుడు సమానంగా అతిక్రమణ జరిగిందా లేకపోతే అసమానంగా జరిగిందా ఇది ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ అనమాట 
మన దగ్గర ఎన్ని పశువులు ఉన్నాయి వీటి గురించి మనకి వరుసగా చెబుతాడు ఇదేం చెప్పాడు ఈ సాధ్యస్కంలో నాయన ఈ శవని ఏది ఏ చేసేది ఏదైతే చేస్తున్నావో ఆశ్విన పాత్ర గ్రహణం ఉంది కదా మనకి ఇంతకు ముందే వచ్చింది ఆ పాత్ర గ్రహణం చేసిన తర్వాత ఈ పశువుల్ని ఆ అనుష్ఠానం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ గ్రహణం చేశారు గ్రహణం చేసిన తర్వాత ఏం చెప్పాడు శవని ఏం చెప్పాడు మన దగ్గర మూడు పశువుల్ని అనుష్ఠానం చేయాలి ఇప్పుడు ఎట చేయాలి అన్న దానికి నెక్స్ట్ చదువుతున్నాడు తథాహి జ్యోతిష్టోమే త్రయ పశుయాగాహ అగ్నిషోమీయ శవనీయ అను అనుబంధ ఇది తేచ భిన్న దేశా అవి విడివిడి ప్రదేశాల్లో చేస్తున్నాం ఇక్కడ అగ్ని భిన్న దేశా అగ్నిషోమీయ ఔపవసజ్యే అగ్ని శవనీయే సుత్యాకాలి అనుభస్య అంతి అంటే ఈ అగ్నిష్టోమీ ఆ యాగమునందు మనము చేసేది అగ్నిషోమీయం అనేది ఏమన్నా ఔప ఔపవసజ్య అనేటటువంటి రోజు ఇదేమన్నా సుత్యకాలి అనే రోజు చివరి అందు ఇంకొకటి అనుబంధ అన్నటువంటి పశువుని యాగం అక్కడ మూడు వేరు వేరు రోజుల్లో చేస్తున్నారు సాధ్యస్క నామ యాగ విశేష ఇప్పుడు సాధ్యస్క అనేది ఒక యాగ విశేష సచ అవ్యక్తత్వాత్ జ్యోతిష్టోమ వికార ఈ సాధ్యస్కం అనే యోగంలో అదే యాగం యోగం కాదు యాగంలో ఎవరిని ఉద్దేశించి చేస్తున్నారో చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఏదో ఏ ఇంద్రుని ఉద్దేశించి చేస్తున్నాము లేకపోతే ఫలానా వాడిని ఉద్దేశించి చేస్తున్నాము అగ్ని ఉద్దేశి వాయువుని ఉద్దేశి చెప్పుకుంటారు ఇక్కడ ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ యాగం చేస్తున్నారో చెప్పబడలేదు అంటే ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్పాలో చెప్పబోతున్నాడు ఒక అంగం మిస్సింగ్ ఏగా అప్పుడు ఇది వికార వికృతి యాగం అయినట్టేగా మరి దీని ప్రకృతి యాగం ఏదయ్యా అంటే జ్యోతిష్టోమ వికార జ్యోతిష్టోమ ప్రకృతి యాగము ఇదేమో సాధ్యస్కం అనేది వికృతి యాగం అయిపోయింది అతస్తే త్రయోపి పశుయాగా సాధ్యస్కే చోదక ప్రాప్తాహ తేషాంచ తత్ర సాహిత్యం శృతం సహ పశునా లభేత ఇది ఇక్కడ సహ పశునా లభేత అనే మంత్రము సాధ్యస్కల్లో కనపడటం చేత ఇక్కడ పశుయాగం చేయాలనుంది అది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలయ్యా అంటే దీనికి ప్రకృతి యాగమైనది జ్యోతిష్టోమము కాబట్టి ఆ జ్యోతిష్టోమ యాగం నుంచి పశుయాగం తాలూకు అంగాన్ని తెచ్చుకోవాలి ఇంతవరకు డౌట్ లో ఉన్నాయా రైట్ సత్య సాహిత్యం సవనీయ దేశే ఇది ఎక్కడ చెప్పాడు ఈ మాట అంటే సవనీయ దేశం దగ్గర చెప్పబడింది తస్య స్థాన స్థాన ప్రత్యాసత్తే స్థానాతిక్రమ సామ్యాశ్చ సవనీయ దేశే హ్యనుష్ఠానే అగ్నిషోమీయ ఆనుబంధయో స్వస్థానాతిక్రమో భవతి ఇప్పుడు మూడు ఒకే రోజు చెయ్యాలి ఇక్కడ ఏమన్నా సవనీయం దగ్గర చేయమన్నాడు చేస్తే ఏమవుతోంది అగ్నిషోమీయము చెయ్యాల్సిన స్థానం తప్పిన తర్వాత సవనీయం వచ్చేది కానీ అగ్నిషోమీయం చేయలేదుగా ఇంకా మీరు కనుక అది చెయ్యాల్సిన టైం కాక ఇంకో టైంలో చేస్తే అతిక్రమించినట్టేనా అతిక్రమించినట్టే తర్వాత ఆ సవనీయం అయిన తర్వాత ఎప్పుడో చేయాల్సింది ఆనుబంధ్యం కానీ దాన్ని ముందే చేస్తున్నారు సవనీయం టైంలో అంటే రావాల్సిన టైం కన్నా ముందే చేస్తున్నారుగా అంతే అన్నాడు అది చివరిలో అన్నాడు కానీ చివరిలో మధ్యలో చేస్తున్నాం మనం అంటే అది అతిక్రమించినట్టేగా రైట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే ఒకటిని రెండు దగ్గర చేస్తున్నాం అంటే ఒకటిని ఒకటి దగ్గర చేయలేదు మూడుని ముందు తెచ్చి రెండు దగ్గర చేస్తున్నాం కనుక మూడు కూడా టైం కు చేయట్లే ఒక రెండు టైం కు చేస్తున్నాం రైట్ ఇది చేసిన తర్వాత అగ్నిషోమీయ దేశే త్వనుష్టానే సవనీయస్య స్వస్థానాతిక్రమం ఏమండి ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ సరే చదివేద్దాం ముందు మూలం చదివేద్దాం అగ్నిషోమీయ దేశే అనుష్టానే సవనీయస్య స్వస్థానాతిక్రమం అంటే ఇది సపోజింగ్ అను అగ్నిషోమీయ పశువు చేస్తూ మొదలు చేస్తే అనుకోండి అంటే వన్ ముందు చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఎప్పుడు చేస్తారు వన్ తర్వాత చేస్తారు అంటే అతిక్రమం అవుతుందా కావట్లేదా అతిక్రమణం అవుతుందా లేదా ఒక్క నిమిషం ముందు మనం ఏమనుకున్నాము 
ముందు టూ చేస్తాం అనుకున్నాం అతిక్రమణ ఉందా అలా కాదండి వన్ టూ త్రీ ముందు పెట్టుకోండి మనసులో టూ ని టూ టైమ్ లో చేసాం రైట్ టూ దగ్గర వన్ ని చేసాం అంటే వన్ చేయాల్సిన సమయంలో చేయకుండా టూ లో చేస్తున్నాం అతిక్రమణ ఒకటి ఎన్ని స్టెప్పులు పక్క స్టెప్కే వెళ్ళింది ఇప్పుడు మూడు ని రెండుకు తీసుకొస్తున్నాయి ఇట్లా అతిక్రమణ ఎన్ని స్టెప్పులు ఇది మనకి చెప్పాడు ఇన్ కేస్ ముందు ఒకటి అనుష్ఠానం చేద్దాం వన్ టూ త్రీ మళ్ళీ రెండో రెండో కాంబినేషన్ చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మొదటిది అయిపోయింది పక్కకు పెట్టి దాన్ని రెండో కాంబినేషన్ మొట్టమొదటిది వన్ ముందు అనుష్ఠానం చేసాం అతిక్రమణ ఉందా లేదు తర్వాత రెండు చేసాం ఒకటి దగ్గర ఇప్పుడు ముందు చేసింది వన్ అండి అతిక్రమణ ఉందా వన్ కి లేదు రెండు ని వన్ దగ్గర చేస్తున్నాం అతిక్రమణ ఉందా మూడు ని కూడా వన్ దగ్గరే చేస్తున్నాం అతిక్రమణ ఉందా ఆగండి ఇక్కడ ఒకటి ఒకటి దగ్గర రెండు ని చేస్తే వన్ స్టెప్ అతిక్రమణ ఏం సార్ మూడు ని కూడా ఒకటి దగ్గర చేస్తే మూడు ఆ మూడు రెండు దగ్గరకు ఒక అతిక్రమణ రెండు నుంచి మళ్ళీ ఒకటి దగ్గర ఒక అతిక్రమణ అంటే ఎన్ని అతిక్రమణలు ఉన్నాయి రెండు మూడు ఉండండి రెండు మూడు అతిక్రమణలు జరుగుతున్నా రెండు ఒక అతిక్రమణ మూడు రెండు అతిక్రమణలు సమానంగా లేదు సామ్యం లేదు వాటికి సామ్యం లేదు కదా ఆ సామ్యం అక్కడ లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సహ పశునాల భేత ఇది తచ్చ సాహిత్యం సవనీయ దేశే తస్య స్థాన ప్రత్యాసే స్థాన అతిక్రమ సామ్యాచ అన్న పదం చూడండి అక్కడ ఆ పండు అక్కడ ఇప్పుడు అలా కాదండి ఈ మూడిట్లో నేను ముందు ఒకటి చేస్తా మూడు చేస్తానని అదనం కాసేపు మూడు దగ్గర అతిక్రమణ లేదు రెండు మూడు దగ్గరకు వెళ్తుంటే ఒక స్టెప్ అతిక్రమణ ఉంది ఒకటి రెండుకు వచ్చి రెండు మూడు దగ్గర రావటానికి రెండు నుంచి మూడు రావడానికి రెండు అతిక్రమణలు ఉన్నాయి అంటే సామ్యం ఉందా రెండిటికి సమానమైన అతిక్రమణలు ఉన్నాయా లేదు కనుక ఏది బెస్ట్ వీటి మూడిట్లో రెండును ముందు చేస్తే అతిక్రమణ లేదు ఒకటి మూడిటికి కేవలం ఒక్కొక్క సమానమైన అతిక్రమణ ఉన్నది కనుక ఏది స్పీడ్ గా అవుతుంది అది కనుక ప్రాశుభావ ఉంది క్రమము నిర్ణయమైంది అతిక్రమ సామ్యం కూడా స్థాన అతిక్రమ సామ్యాచ ఇది సరిపోతుంది అందుకని అదే కింద మళ్ళీ రాస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఒకటి రెండు మూడు ని పశువుల పేర్లతో చెప్పుకుందాం రండి ఇక చూడండి తచ్చ సాహిత్యం సవనీయ దేశి తస్య స్థాన ప్రత్యాపత్య సత్య స్థానాతిక్రమ సామ్యాచ సవనీయ దేశే హ్యనుష్ఠాని అగ్నిశోమీయ అనుబంధయో అంటే వన్ అండ్ త్రీ యో స్వస్థానాతిక్రమో భవతి అగ్నిశోమీయ దేశేత్వ అనుష్ఠాని ఒకవేళ నెంబర్ వన్ దగ్గర చేస్తే సవనీయస్ స్వస్థానాతిక్రమ మాత్రం అంటే నెంబర్ టూ ఒకసారి స్వస్థాన అతిక్రమణ ఒకటే జరుగుతుంది అనుబంధతు అనుబంధస్యతు స్వస్థానాతిక్రమ సవనీయ స్థానాతిక్రమశ్చ స్యాత్ మూడు కాస్త రెండుకు రావాలి రెండు కూడా అతిక్రమించి ఒకటికి రావాలి ఏవం అనుబంధ అనుబంధ్య దేశే అగ్నిశోమీయ దృష్ట ద్రష్టవ్య స్థానాతిక్రమ ఏవం ఈ విధంగానే అనుబంధ దేశే మూడు దగ్గర చేసినట్లయితే కూడా అగ్నిశోమీయ ద్రష్టవ్య స్థానాతిక్రమ అంటే ఇది మూడోది ఒకటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎట్లా అయితే రెండు స్టెప్పులు పోయిందు దర్శ మూడో దగ్గర చేస్తున్నప్పుడు ఒకటికి కూడా ఇట్లాగే ఊహించుకోవాలి అంటే రెండు స్టెప్పులు దాటి రావాలి అని చెబుతున్నాడు తథాచ సవనీయ దేచే సర్వేషాం అనుష్ఠానం కర్త అనుష్ఠానే కర్తవ్యే సవనీయస్య ప్రథమం అనుష్ఠానం అతిక్రమణ లేదు 
ಅಶ್ವಿನ ಗ್ರಹಣಾನಂತರ ಹಿ ಸವನೀಯ ದೇಶ ಪ್ರಕೃತೌ ಅಶ್ವಿನ ಗ್ರಹ ಗೃಹೀತ್ ತ್ರಿವೃತ ಯೂಪಂ ಪರಿವೀಯ ಅಗ್ನೇಯ ಸವನೀಯ ಪಶು ಪಾಕರೋತಿ ಇತ್ಯಾಶ್ವಿನ ಗ್ರಹಣಾನಂತರ ಸವನೀಯೋ ವಿಹಿತ ಇ ಸಾಧ್ಯಸ್ಕೆ ಅಪಿ ಅಶ್ವಿನ ಗ್ರಹಣೆ ಕೃತೆ ಸವನೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತೋ ಭವತಿ ಅಥೋ ಯುಕ್ತ ತಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮ ಮನುಷ್ಠಾನ ಇತರ ಪಶ್ಚಾತ್ ಇ ಉಕ್ತ ಅನ್ನಾಡು ಏಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಜಪ್ಪುಕುಂದೇ ಜಪ್ಪಾಡು ನಾಯನ ಫಲಾನ ಅಶ್ವಿನ ಗ್ರಹಣ ತರವಾತ ಸವನೀಯ ಚಪಬಡಿದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅದಿ ಸವನೀಯ ಮುನಕು ಸ್ಥಾನಮಯ ಉನ್ನದಿ ಸ್ಥವನೀಯನ ಸವನೀಯ ಸವನೀಯನ ಸವನೀಯ ದಗರ ಚೇಸೈ ಅಕ್ಕಡ ನೀಕು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಲೇದು ಇಪ್ಪುಡೇನ್ ಜಯಾಲಿ ಮಿಗತಾವ ಎಟ್ಲಾ ಜಯಾಲಿ ಅನ್ನದು ಇದು ಇಟ್ಟು ಇದು ಟೊಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವೇ ಇದು ಅವುತುಂದಿ ಅನೇ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಮನಕಿ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಅಂಟೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವದ್ ವಿಕೃತಿ ಹಿ ಅನ್ನಾಡು ಕದ ಅಂಜ ಆ ವರಸಲ್ಲೋ ಬೆಟುಕು ಚೇಸ್ತೇ ಅಕ್ಕಡ ಚೇಸಿನ ವರಸಲೋನೆ ಇಕ್ಕಡ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಕಾನಿ ಅವೆ ಬಹು ರೋಜುಲು ಇಕ್ಕಡ ಸಾಧ್ಯಸ್ಕಲ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಶುಯಾಗ ಮೊತ್ತ ಒಕೇ ರೋಜ್ ಚೇಯಮನ್ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೂಡು ರೋಜುಲ್ಲೋ ಏ ಏ ಪಶುವುಲ್ನ ಇವ್ವಾಲಿ ಅದಿ ಈ ಏ ರೋಜು ಮೂಡು ಪಶುವುಲ್ನ ಸಮರ್ಪಿಚ್ಚಾಲಿ ಅಂಟೆ ಮೊದಟ್ ರೋಜ ರೆಂಡೋ ರೋಜ ಮೂಡೋ ರೋಜ ಲೇದು ಮೂಡು ಪಶುವುಲ್ಲೋ ಮುಂದು ಏದಿಗ ಸಮರ್ಪಿಚ್ಚಾಲಿ ಅದೆ ಈ ವೀಟನ್ನಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂಟೆ ಆ ಯಾಗಲ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಾಲು ಕನಪಡ್ತಾಯ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಆಶ್ವಿನ ಗ್ರಹಣ ತರವಾತ ಸಾಧ್ಯ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಸವನೀಯ ಅಂತ ಚೇಸೇ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲೋ ನೀ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ದೀನ್ನಿಟು ದಾನ್ನಿಟು ತೀಸುಕುಂಟೇ ಏದಿ ಕೂಡಾನು ಕಿಂದಕಿ ಮೀದಕಿ ಕಾದು ಅನ್ ಅನುಕುಂದಮ್ಮ ನು ಅದಿ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕರಣ ಗುರಿಂಚಿ ವಾಳು ಚೆಪ್ಪಿನಟುವಂಟಿ ವಿಷಯ ಅಂಟೆ ಸ್ಥಾನಾತಿಕ್ರಮಣ ಜರಗಿನ ಸಾಮ್ಯಮು ಉಂಡಾಲಿ ಅನ್ನದು ವಿಷಯ ದೀನಿ ತರವಾತ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಮೇಣ ಯೋ ಅಂಗಾನ ಕ್ರಮ ಸ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮೇಣ ಯೋ ಅಂಗಾನ ಕ್ರಮ ಸ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಏನ ಹಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಮಂತೆ ತೇನೈವ ಕ್ರಮೇಣ ತಾಂ ಅಂಗಾನ ಅನುಷ್ಠೀಯತೆ ಚೇತ್ ತದ ಸರ್ವಾಂ ಅಂಗಾನ ಸ್ವೈ ಸ್ವೈ ಪ್ರಧಾನೈಸ್ತುಲ್ಯಂ ವ್ಯವಧಾನ ಭವತಿ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಣೇನಾನುಷ್ಠಾನೆ ಕೇಶಾಂಚಿದಂಗಾನ ಸ್ವೈ ಪ್ರಧಾನ ನೈರ್ಯಂತರ್ಯಂತ ಅವ್ಯವಧಾನ ಕೇಶಾಂಚಿದ್ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಧಾನ ಸ್ಯಾತ್ ತಚ್ಚ ಅಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ವಿದ್ಯಾ ಅವಗತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಧಾಪತ್ತಿ ಅತಃ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಮೋಪಿ ಅಂಗಾನ ಹೇತು ಇದು ವಿಷಯ ಅಂಡಿ ಚಾಲಾ ಕಷ್ಟಂಗಾ ಉಂದು ಕದೈ ಭಾಗ ಪೆದ್ದಗಾ ಉಂದು ಅಂತನಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜೇಸ್ತನಾರು ಇದು ಮಾಕ್ ಕಷ್ಟನ್ ಲೇಸ್ ಸರ್ ಹಾ ಗಾದ ಇಕಡೆ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ಪಾಡ ಅಂತೆ ಮನಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೇರ್ಪಿಸ್ತನಾರಂಡಿ ಅಂತ ಚೂಡಿ ಅಕಡ ಇಕಡ ಅಂತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏಂಟ ಅಂತೆ ಪ್ರಾಶು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ರಮಂ ವೀಟಿ ನಿಂಚಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಕಾವಟ್ಲೇದು ಇಕಡ ಏನ್ ಜಾಡು ಪ್ರಧಾನ ಲೋ ಕ್ರ ಕರ್ಮಲೋ ಕ್ರಮಲ್ಲೋನೇ ಅಂಗ ಕರ್ಮಲು ಕ್ರಮಮು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಮು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಕ್ರಮಲ್ಲೋನೇ ಅಂಗ ಕರ್ಮಲ ಕ್ರಮಮು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಏ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜರುಗುತ್ತುಂದೋ ಅದೇ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ವಾಟಿ ಅಂಗ ಕರ್ಮಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜರುಗಿತಿ ಅಪ್ಪಡು ಅಂಗ ಕರ್ಮಲ ಅನ್ನಿಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮತೋ ಸಮಾನಮೈನ ವ್ಯವಧಾನ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಪ್ಪುಕುನಾ ಕದಾ ಇಂದಾಕ ತ್ರೀ ನಿ ಒನ್ ತೆಸ್ತೆ ರೆಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲು ಒನ್ ನಿ ತಿರುಗಿ ತೀಸುಕೋತೆ ರೆಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲು ಟೂ ನಿ ಮುಂದು ಟೈಮ್ ಚೇಸಿ ಒನ್ ನಿ ತ್ರೀ ನಿ ತೆಚ್ಚುಕುಂಟೇ ಒನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಚ್ ಸಾಮ್ಯ ಉಂದ ಅಕ್ಕಡ ಸಮಾನತ್ವಂ ಉಂದಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಲ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಾರು ಕೊನ್ನಿ ಅಂಗ ಕರ್ಮಲ್ಲೋ ಕೂಡ
ఒక్క నిమిషం ఒక ఫార్ములా ఆలోచించుకుని తర్వాత వెళ్దాం ఒక్క నిమిషం రికార్డింగ్ ఆపుతున్నా సార్ ముందు సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళడానికి ముందు మనం లెక్కలు చేసుకుందాం సార్ కాసేపు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు రాసుకోండి ఒకటి రెండు రాసుకోవద్దు వినండి చాలు మనం రాసుకోవడం అంటే నోటితో చెప్తున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఏమండి ఒకటికి ఒకటి రెండు ప్రధాన కర్మలు మూడు నాలుగు అంగకర్మలు అనుకుందాం ముందు ప్రధాన క్రమ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు మనకి ఇందులో అంటే ప్రధాన క్రమేణయో అంగానాం క్రమ సమ స ముఖ్య క్రమ అన్నాడు కదా ప్రధాన కర్మ చెప్పిన ఏ వరుసలో చెప్పాడు అదే వరుసలో అంగ కార్యాలు కూడా చేయబడాడు కనుక ఒకటి రెండు ప్రధానమైన అనుకుందాం ఒకటి రెండు ప్రధాన క్రమం అనుకుందాం మూడు నాలుగు అంగ క్రమం అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఎన్ని కాంబినేషన్స్ చేయొచ్చో అన్ని వేసుకోండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ముందు వన్ వన్ కి త్రీ అంగకర్మ టూ కి ఫోర్ అంగకర్మ అనుకోండి అంటే ఆర్ట్స్ కి ఆర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కి ఈవెంట్స్ మన లెక్క తేలిగ్గా ఉంటుంది నేను ఒకటికి నాలుగు కూడా చెప్పచ్చు పెద్ద విషయం ఏం కాదు ఊరికే మనకు అర్థం కావడం కోసం ఇది వేసుకుందాం అయితే ఇప్పుడు ఎలా ఏ దేని తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు వన్ అనేది ప్రధాన కర్మ చేసేసానండి దాని వెంటనే త్రీ అనేటటువంటి త్రీ అనేటటువంటి అంగకర్మ చేశాను ఏమండి ఇప్పుడు టూ అనే ప్రధాన కర్మ దగ్గరికి తర్వాత ఫోర్ అనే అంగకర్మ చేయాలి ఇప్పుడు వన్ చేసిన తర్వాత త్రీ చేస్తే వీటిద్దరి మధ్యలో ఏమన్నా వ్యవధానం ఉందా అంటే గ్యాప్ ఉందా క్రమంలో అది కాదండి వన్ త్రీ పక్క ఒక్క నిమిషం వినండి వన్ త్రీ పక్క పక్కన చేసేస్తే గ్యాప్ ఉందా వీటి మధ్యలో రెండు వన్ చేసేసాను త్రీ చేసేసాను వన్ కి త్రీ కి మధ్య గ్యాప్ ఉందా లేదు 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 కదా లేదు లేదు ఇప్పుడు టూ అండ్ ఫోర్ చేస్తున్నావు టూ అండ్ ఫోర్ చేస్తున్నావు అంటే ఈ టూ అండ్ ఫోర్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు వన్ అండ్ త్రూ చేసిన తర్వాత వన్ అండ్ త్రీ చేసిన తర్వాత అంతే కదండి వన్ తర్వాత ఏ నెంబర్ రావాలండి టూ రావాలి ఇప్పుడు వచ్చిందా రాలేదు అంటే టూ రావడానికి ముందు త్రీ వదిలేసి మళ్ళీ అప్పుడు వస్తుంది ఓ గ్యాప్ ఫోర్ ఎప్పుడు వస్తుందండి అంటే త్రీ తర్వాత రావాల్సి తర్వాత వస్తుంది అంటే వీటి కొన్నిటికేమో వ్యవధానము లేకుండా జరిగింది కొన్నిటికేమో వ్యవధానంతో జరిగింది ఇప్పుడు సమానత్వం ఉందా అట్లా కాదండి మొత్తం వన్ ఫోర్ చెప్పండి ఒక్క నిమిషం ఒక పటాబి గారు ఉండండి మీరు ప్రసాద్ గారి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఆయన క్లారిఫై చేద్దాం ముందు ఇది చదివిన తర్వాత టెక్స్ట్ లోకి వెళ్తే తేలిగ్గా అర్థం అవుతుంది అందుకని అంటే నేను ప్రధాన కర్మ అంగ కర్మ అట్టాలోచిస్తున్నాను రెండు ఒకటే కదా అన్నట్టుగా వద్దు ఒకటి రెండు నేను అందుకే మీరు మీరు పుస్తకాన్ని పక్కకు పెట్టేయండి అన్న ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఒకటి లింక్ టు మూడు రెండు లింక్ టు నాలుగు ఒకటి మూడు ముందు చేసేసారు వీటి మధ్యలో గ్యాప్ ఉందా లేదు రైట్ రెండు నాలుగు ఒకసారి చేశారు కదా ఈ రెండుకి నాలుగుకి మధ్యలో మూడు ఉంది ఉండండి ఒకటి మూడు జరిగిపోయిందా లేదా జరిగిపోయింది జరిగిపోయిందా లేదా జరిగిపోయింది కనుక ఈ రెండు నాలుగు చేయటానికి మధ్యలో ఒకటి మూడు వచ్చి కూర్చుందా లేదా కూర్చుంది అంటే రెండుకి నాలుగు మధ్యలో వ్యవధానం ఉందా లేదా వ్యవధానం ఉంది ఒకటి మూడుకి వ్యవధానం ఉందా కనుక ఈ కాన్సెప్ట్ లో వ్యవధానము కొన్ని ఒకదానికి వ్యవధానం ఉంది ఒకదానికి వ్యవధానం లేదు ఇది ఇది యూనిఫామ్ గా ఉందా ఇప్పుడు ఒక చోట వ్యవధానము ఒక చోట వ్యవధానం లేకపోతే కనుక యూనిఫార్మిటీ లేదు ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్ లో 
రెండు అనుష్ఠానించి ఒకటిని ఇక్కడికి మూడుని ముందుకు తెచ్చుకుంటే యూనిఫార్మిటీ ఉంది ఒకటిని చేసి రెండుని ముందు తెచ్చుకుంటే యూనిఫార్మిటీ లేదు డిస్టర్బెన్స్ లో మూడు దగ్గర చేసిన ఒకటి రెండు తెచ్చుకుంటే యూనిఫార్మిటీ లేదు డిస్టర్బెన్స్ లో రెండు దగ్గర ఒకటిని మూడుని తెచ్చుకుంటే యూనిఫార్మిటీ ఉంది డిస్టర్బెన్స్ లో ఇక్కడ కూడా అలాగే లెక్కేస్తే యూనిఫార్మిటీ ఉందా లేదు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దామండి అంటే వన్ చేసిన వెంటనే త్రీ చేద్దాం వెంటనే టూ చేసిన తర్వాత ఫోర్ ని చేద్దాం అప్పుడు యూనిఫామ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది అదే విషయం ఇది క్లారిటీ వచ్చిందా రైట్ ఇప్పుడు పుస్తకంలోకి వెళ్తే అర్థం అవుతుంది అదే మీరు ఇందా చెప్పారు కదా చాంతాడం చదవదైనా ఏం లేదంటే అది సింపుల్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రధాన కర్మ యొక్క క్రమములోనే అంగ కర్మలను క్రమము ముఖ్య క్రమము అన్నాడు అంటే ఏ క్రమంలో ప్రధాన కర్మల అనుష్ఠానం జరుగుతుందో అదే క్రమంలో వాటి అంగ కర్మలు అనుష్ఠానం జరిగితే అంటే ఒకటి అనే ప్రధాన కర్మకి అంగ కర్మైన మూడుని చేసి రెండు అనే ప్రధాన కర్మకి అంగమైన నాలుగుని చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు అంగ కర్మలు అన్నిటికీ తమ ప్రధాన కర్మలతో సమానమైన వ్యవధానం ఉంటుంది వీటికి అంగ కర్మలకి ప్రధానమైన కర్మతో వ్యవధానం సమానంగా ఉంటుంది అది విషయం ఒకటిని ముందు చేస్తే అప్పుడు రీనంబరింగ్ ఎట్లా అవుతుంది రెండు ఒకటి మూడు నాలుగు అవుతుంది దగ్గర తేలేదు ఒకటి మూడు మూడు దగ్గర తెస్తే అప్పుడు ఇవి దూక్కుంటూ పోతే రెండు మూడు స్టెప్పులు దూకాల్సి వస్తుంది ఒకదానికి ఏమో వ్యవధానమే ఉండదు ఒకదానికి ఏమన్నా వ్యవధానం బోల ఉంటుంది కనుక భిన్న క్రమంలో అంగ కర్మలు అనుష్ఠానిస్తే ఎవరి దగ్గర సౌండ్ వస్తుంది రైట్ ప్రసాద్ గారు మీరు ఓపెన్ ఉంచవచ్చు పర్లేదు ఇప్పుడు భిన్న కర్మల్ని భిన్నమైనటువంటి క్రమంలో ఈ అంగ కర్మలు చేస్తే కొన్ని అంగ కర్మలు తమ ప్రధాన కర్మలకి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి వన్ అండ్ త్రీ లాగా వ్యవధానం లేకుండా దగ్గరగా ఉంటాయి మరికొన్ని వ్యవధానం కలవైనవి అయితే టూ అండ్ ఫోర్ లాగా మధ్యలో వన్ అండ్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి అందుకని ఇది యోగ్యము కాదు ఎందుకంటే దీనివల్ల ప్రయోగ విధి ద్వారా తెలిసిన సాహిత్యం అంటే కలసి ఉండటము అనేటటువంటి ఏదైతే ఉందో దానికి బాధ కలుగుతుంది కాబట్టి ప్రధాన కర్మల క్రమము కూడా అంగ కర్మలకు హేతువు దీనినే ముఖ్య క్రమ అన్నాడు ముఖ్య క్రమ అంటే అర్థమైందా అండి ప్రధాన కర్మలకి అంగ కర్మలకి మధ్యలో అంగ కర్మలు ప్రధాన కర్మలతో అదే వరసలో అనుష్ఠిస్తే అన్ని అంగ కర్మలకు తమ తమ ప్రధాన కర్మలతోటి సమానమైన వ్యవధానము ఉంటుంది లేకపోతే కొన్నిటికి అవ్యవధానముగా కొన్నిటికి వ్యవధానముతో ఉండి సమానత్వము ఉండదు ఇది విషయం అంటే సాహిత్యములో అంటే కలిసి ఉండటం కుదరదు అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము వీటి గురించి చెప్పుకున్నాం అంటే ప్రయా ప్రధానమైన లక్షణం ఏమిటి ప్రయోగ విధి యొక్క ప్రయోగ యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఏమిటి ప్రాశుభావం తర్వాత క్రమం ఇవి రెండుగా చెప్పాడు క్రమం అని కనుక ఇలా చేయటం ద్వారా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారండి వ్యవధానం ఒకదానికి ఉంది వ్యవధానం ఒకదానికి లేదు ఆశు ప్రాశుభావం అంటే ఏంటి ఇన్ క్విక్ సక్సెషన్ అని కదా ఇన్ క్విక్ సక్సెషన్ అనే కదా ఒకటి చేసి తర్వాత మూడు చేసి తర్వాత రెండు ప్రధాన కర్మకు వచ్చి తర్వాత నాలుగు చేస్తుంటే రెండుకి నాలుగు మధ్య ఒకటి రెండు ఉంది అంటే రెండు చేసిన తర్వాత ఎప్పటికో కానీ నాలుగు రాదు రెండు ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకటి అయ్యి దాన్ని దాటిపోయిన మూడు అయ్యి మూడైన తర్వాత రెండు వస్తుంది అంటే గ్యాప్ పెరుగుతుంది అంటే అక్కడ ప్రాశుభావ అనే అంశం దెబ్బతింటుంది దెబ్బతింటుంది అట్లాగే క్రమము అని కూడా దెబ్బతింటుంది 
అదే ముఖ్య కర్మతోటి అంగకర్మలన్నీ ముఖ్య కర్మల క్రమములోనే చేస్తే రాశుభావం ఉంటుంది క్రమం ఉంటుంది సాహిత్యము ఉంటుంది ఇది మనము జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన విషయం కనుక అతయేవ అందుకనే ప్రయాజశేషేణ ఆదౌ అగ్ని ఆగ్నేయ విషో అభిగారణం పశ్చాత్ ఐంద్రస్య దద్న ఆగ్నేయ ఐంద్రాగ్నయో పౌరయాపర్యాత్ ఏవంచ ద్వయోరభిగారణయో ఏవం ద్వయోరభిగారణయో స్వస్పస్ప్రధానే తుల్యమేకాంతరితం వ్యవధానం వ్యుత్క్రమేణాఘారేతు ఇక వరుసగా ఎట్లా చెప్పాడు అంటే ఏంటంటే అందుకనే ఆ కారణంగానే ప్రయాజశేషముగా అయ్యా మనకి పేర్లు పుస్తకంలో ఎలా ఇస్తే అలా నేర్చుకోవాల్సిందే మనము యాగాలు చూడలేదు వీటిని అంటే ఏమిటో తెలియదు ఇప్పుడు అప్పుడు తెలుసుకున్న తర్వాత పరీక్ష రాసేందుకు ఇప్పుడు ఎవరు యాగం చేయట్లేదు కనుక పుస్తకంలో ఉన్న పదాలని ఆ వరసల్ని అలాగే గుర్తు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మన అదృష్టానికి ఎప్పుడైనా యాగం చూడటం తటస్థిస్తే ఆ చేసే దగ్గర ఉన్న ఒక ఋత్విక్ ఎవరైనా మన అనుగ్రహించి ఇది ప్రయాజ ఇది అనుయాజ ఇది ఇట్లా చేస్తున్నాము అని చెబితే తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ప్రస్తుతానికి యథాతథంగా నేర్చుకుందాం మనం తప్పుగా నేర్చుకో చదివినా మనం ఏం దోషపడక్కర్లేదు సిగ్గుపడక్కర్లేదు ఏమో మనకు అనవసరం వాడి గురించి మన గురించి మనం చెప్పుకుందాం కనుక ఇక్కడ ప్రయాజశేషంగా ముందేం చేయాలన్నాడు ఆగ్నేయ హవిస్సును నేతితో అభిగరించాలి అన్నాడు అభిగరించడం అంటే చిలకరించడం అండి నేతితో అభిగరించాలి ఇది అయిన తర్వాత ఐంద్రమైన పెరుగుని చిలకరించాలి నేతితో ఎందుకంటే ముందు ఆగ్నేయ యాగము తర్వాత ఐంద్ర యాగము క్రమము అన్నాడు కాబట్టి అతయేవ ప్రయాజశేషేణ ఆదో ఆగ్నేయ హవిషు అభిగారణం పశ్చాత్ ఐంద్ర ఐంద్రస్య దద్న ఆగ్నేయ ఐంద్రయాగయో పౌరాపర్యాత్ ఆగ్నేయం తర్వాత ఐంద్రయాగం అనేది వరుస క్రమంలో వస్తుంది పూర్వము పరము అని ముందు ఆగ్నేయమైంది పరంగ పూర్వము తన పరంగా ఏమన్నా ఐంద్రవ ఏవంచ దధియోర్ అభిగా ఏవంచ ద్వయోరభిగారణయో స్వస్వ ప్రధానైన తుల్యం ఏకాంతరిక వ్యవధానం ఇలా ఈ రెండిటిని అభిగరించడం వల్ల వాటికి తమ తమ ప్రధాన కర్మల నుండి ఒక కర్మ మాత్రమే వ్యవధానంగా ఉంటుంది అంటే ఒకటికి మూడు రెండుకి నాలుగు చేస్తే ఒకటికి ఎన్ని ఉన్నాయి దాటుతుంది అంటే రెండు దాటి మూడు దగ్గరకు వస్తుంది రెండు నాలుగు రెండు దగ్గరకి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మూడు దాటి నాలుగు రెండు దగ్గరకు వస్తుంది అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఒకటే ఒక స్టెప్ అతిక్రమణ జరుగుతుంది సమానముగా అతిక్రమణ ఉంది అంచేత తుల్యం ఏకాంతరితం వ్యవధానం స్వస్వ ప్రధానైన దేని దాని ప్రధానంతో అంగము చేయటం ద్వారా ఈ క్రమాన్ని విడవకుండా విరుద్ధ క్రమంలో చేస్తే ఆగ్నేయ హవిసుపై అభిగారణము ఆగ్నేయ యాగం అనే రెండు కర్మలకు ఏమాత్రం వ్యవధానం ఉండదు అని ఇట్లా దీని యొక్క సంబంధ రెండు కర్మల్లో తేడా అంటే వ్యవధానం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇది సరి అయ్యేది కాదు కాబట్టి ముందే చెప్పిన విధముగా ఏం చెయ్యాలయ్యా అంటే ప్రధాన కర్మల క్రమంలోనే అంగ కర్మల క్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తించాలి అనేటి మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు ఇదైన తర్వాత మూలం నూట డెబ్బైవ పేజీ సచ ముఖ్య క్రమ అయిపోయింది ముఖ్య క్రమం అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఏంటండి క్రమాలు చెప్పండి ముందు అసలు ఒకసారి ఇవాళ చెప్పుకోలేదు శృతి శృతి ప్రవృత్తి మళ్ళీ శృతి అర్ధ పాఠ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాము ముఖ్యలో ఉన్నాం ముఖ్యకి ముందు అన్నిటి కన్నా ముఖ్య వీకు ముఖ్యకి దేనికి బలం దేనికన్నా బలం ప్రవృత్తి సచ ముఖ్య క్రమ పాఠక్రమాత్ దుర్బల 
ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮೋಹಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಸಾಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ವಿಳಂಬಿತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಪಾಠಕಮಸ್ತು ಪಾಠಕ್ರಮಸ್ತು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಾಠಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ಸತಾತಿ ಬಲವಾನ್ ಸಚಾಯ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಾದ್ ಬಲವಾನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಹಿ ಬಹೂನಾಂ ಅಂಗಾನ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ವಿಪ್ರಕರ್ ವಿಪ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಾತ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮೇ ತು ಸನ್ನಿಕರ್ಷಾತ್ ಅಂಟೇ ಅಯ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಜಪುಕುನ ಈ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಪಾಠಕ್ರಮಾದುಲ್ ನಿಂಚ ಅನ್ನಿಟಿ ಕನ್ನಾನು ದುರ್ಬಲಮೈನದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಂ ಕನ್ನ ಬಲವತ್ತರವೈನದಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಮಾಕಿದ ಎಪ್ಪುಡೋ ದೆಲ್ಸಂಡಿ ಅನ್ಕೋಚ ಮನು ಯಾಮಂಟ್ರಾಡಂಟೆ ಆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಮನಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅಂಟೇ ಈ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಂ ಅನೇದಿ ಪಾಠ ಕ್ರಮಂ ಕಂಟೇ ದುರ್ಬಲಮೈನದಿ ಎಂದುಕಂಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮವು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಾಲ ಮೀದ ಆಧಾರ ಪಡಿನ ತರವಾತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಮ ಯೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಯೊಕ್ಕ ಪೈನ ಆಧಾರ ಪಡ್ತದೆ ಮುಂದು ಮಾಟ ವಿನಪಡಾಲಿ ತರವಾತ ದಾನ ಅರ್ಧಂ ಬೋಧ ಪಡಾಲಿ ದಾನ ತರವಾತ ದಾನ ಸ್ಥಾನ ದೆಲಿಯಾಲಿ ಇವನ್ನೇ ದೆಲಿಯಾಲಿ ಈ ತಿಳಿಸಿನ ತರವಾತ ಕದಾ ನೇನು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಏ ಆರ್ಡರ್ ಲೋ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೇದಿ ತನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೋತ್ತ ನಾಕು ತಿಳಿಯದು ಅವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿನ ತರವಾತ ದಾನ ತಿಳಿಸುಕೊ ಇಕಡೆ ಹೊಸ್ತೇನೆ ಪಾಠಕ್ರಮವೈತೆ ದೇನಿ ಪೈನ ಆಧಾರ ಪಡನಿ ವೇರ್ ಮೀದ ಆಧಾರ ಲೇದು ಏಮೈಂದನ್ನ ಏಮೈಂದೆ ದ ದ ದ ದ ಸೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮನಂ ಏನ್ ಜೇಯಾಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪಾಠಕ್ರಮೈಂದ ಇಕ ದೀನ್ ನಿಂಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಕನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಾತ್ ಬಲವಾನ್ ಅಂಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮೈಂದ ಪಾಠಕ್ರಮ ಅಂಟೇ ದುರ್ಬಲಮೈನದಿ ಎಂದುಕಟ್ಟೆ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಾಲತೋ ಆಧಾರ ಪಡಿನ ತರವಾತನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ರಮವು ಯೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಪೈ ಆಧಾರ ಪಡ ಇಕ ಪಾಠಕ್ರಮವೈತೆ ದೇನ್ ಮೀದ ಆಧಾರ ಪಡಕುಂಡ ಮನಕ್ ವಿನ್ನಟುವಂಟಿ ಶ್ರುತಿ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಾಠ ಪ್ರಕ್ರಮ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಂಟುಂದನ್ಮಾಟ ಕನಕ ಅದು ಮುಖ್ಯವೈನದಿ ಇಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಅಂಗಕರ್ಮಲು ಪ್ರಧಾನ ಕರಂಟೆ ವಿಪಕ್ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಣ ದೊರಕುಂಟಾಯಿ ಅಂಟೆ ದೂರಂಗಾ ಉಂಟಾಯಿ ಕೊನ್ನೇವೋ ದಗ್ಗರಗಾ ಉಂಟಾಯಿ ಕನಕ ಇಲಾಂಟಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಐತೇ ದಗ್ಗರಗಾ ಉಂಡಟವು ದೂರಂಗಾ ಉಂಟವು ಜರುಗುತ್ತಾಯಿ ಕನಕ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಟೇ ಬಲವೈಂದೇ ಜಪ್ಪುಕುಟ್ನಾವು ಎಂದುಕು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಅಂಗಕರ್ಮಲು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಕಂಟೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಅಂಗಕರ್ಮಲು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಕಂಟೇ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಂಗಾ ಉಂಟು ಅಂಟೆ ಅಂಗಕರ್ಮಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಲೋ ಉನ್ನ ಅದೇ ವರಸಲೋ ರಾವಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ದೂರಂಗಾ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ಮಲು ಐತೇ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ದಗ್ಗರ ದಗ್ಗರಗಾ ಉಂಟಾಯಿ ಕನಕ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂಟೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಅಂಗಕರ್ಮಲು ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಲು ಯೊಕ್ಕ ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅನೇ ಕಾರಣಂಗಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ ಮನ ಅದನ್ನೇದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮಂ ಕಂಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮಮು ಬಲವಂತಮೈನದಿ ಬಲವು ಕಲಿಗಿನದಿ ಅನೇಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನ ಮನಕಿ ಇಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಚೆಪ್ಪಿನ ತರವಾತ ಏನ್ ಚೆಬುತ್ತನ್ನಾಡು ಇವಿ ಚಾಲಾ ಪೆದ ಪೆದ ಮಾಟಲನ್ನೇ ಉಂಟಾಯಂಡಿ ಸಾನಾಯ ಕ್ರಮಮನಿ ಆ ಕ್ರಮಮನಿ ಈ ಕ್ರಮಣಿ ಆಗ್ನೇ ಯಾಗವನಿ ಅವನ್ನೇ ಮನಂ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೋವಲ್ಸಿನ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಕಾರಣವೇಂಟಂಟೆ ಇಂತ ಮುಂದು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಲು ರೆಂಡು ಗ್ರಂಥಾಲು ಮನಂ ಪಟ್ಟುಕುಂಟಾವು ರೆಂಡು ಗ್ರಂಥಾಲು ಏಮಿಟಯ ಅಂಟೇ ಒಕಟಿ ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಂ ದೀನಿ ಪೈ ಗ್ರಂಥವು ಆಪದೇವಿ ಅಂದುಲೋನಿ ವಿವರಣ ಇವೇ ಅಂಶಾಲೈನ ವಿವರಣ ಕೊಂಚಂ ವಿಸ್ತೃತಂಗಾ ಪೆದ್ದಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಮೀರು ಈ ಗ್ರಂಥಲ್ಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಸ್ತನಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಗ್ರಂಥಮುಲೋ ಚೆಪ್ಪಿನ ನಿಡಿವಿಕಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮೀರು ಬದ್ದುಲೈ ಉಂಡಂಡಿ ದಾನಿಗೆ ರೆಂಡು ಕಾರಣಾಲು ಒಕಟಿ ದಾನಿ ದಾಟಿ ವೆಳ್ಳಾ
ಪ್ರಯುಜ್ಯಮಾನು ಪ್ರಧಾನು ಸಂನಿಪಾತ ಅಂಗಾನ ಆವೃತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಥಮಾನುಷ್ಠಿತ ಪದಾರ್ಥ ಕ್ರಮ ಯ್ರಮ ಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಯಾಜಾಪಚ್ಯಸ್ವಂಗಸು ಪ್ರಾಜಾಪಚ್ಯಾಹಿ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ಕೃತ್ವ ಪ್ರಾಜಾಪಚ್ಯೈಶ್ಚರಂತಿ ಇದು ವಾಕ್ಯನ ತೃತೀಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಸೇತಿ ಕರ್ತ ಸ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾಕಾಲತ್ವನ ವಿಹಿತ ಅತಸ್ತಂತದಂಗಾಂಚ ಉಪಕರಣ ನಿಯೋಜನ ಪ್ರಭೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪಾದ್ಯ ತಚ್ಚ ಪ್ರಾಜಾಪಚ್ಯ ಪಶೂನ ಸಂಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನ ದೇವತಾಕತ್ವನ ಯುಗಪದನುಷ್ಠಾನ ಉಪಪಜ್ಯತೆ ತದಂಗಾಂಚ ಉಪಕರಣಾದೀನ ಯುಗಪದನುಷ್ಠಾನ ಅಶಕ್ಯ ಅತಸ್ತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವ್ಯವಹಿತಾನುಷ್ಠಾನ ಸಂಪಾದ್ಯ ತಚ್ಚೋಪಕರಣ ವಿಧಾಯ ಅಪರಸ್ಯೋಪಕರಣ ವಿಧೇಯ ನಿಯೋಜನಾಪಿ ಏಂಡ್ ಒಕಸಾರಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ತಾನು ಇಂಕೊಕ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಚದವೇದ್ದಂ ಪೋನಿ ಸರಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಆಗದು ಇಂತಕ ಮುಂದು ಪಶು ಯಾಗಂ ಗುರಿಚು ಮಾತಾಡಕುನ್ನಾಂ ಕದ ಇಂತಕ ಮುಂದು ಚಿ ಕದ ಪಶು ಯಾಗಂಲೋ ಏನು ಚೇಯಾಲಿ ಅಂತೆ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂರು ಪಲ್ಲು ಉನ್ನೈ ಒಕಟಿ ಮುಟ್ಟುಕೋಡಮು ರೆಂಡು ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಜೈಟಮು ಮೂರು ಇಂಕೋಟ ಏದೋ ಜೈಟಮು ಇಟ್ಲಾ ಏವ ಜೊಪ್ಪುಕುನ ವರ್ಸಗ ನಾ ಗುರ್ತುಲೇದ ಅದಿ ಇಪ್ಡ ಏನು ಜೋತನಾಡ ಅಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ಸಹ ಪ್ರಯುಜ್ಯಮಾನು ಪ್ರಧಾನು ಸಂನಿಪಾತ ಅಂಗಾನ ಅವೃತ್ ಆವೃತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಥಮಾನುಷ್ಠಿತೆ ಪದಾರ್ಥ ಕ್ರಮ ಯ್ರಮ ಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಯಥ ಪ್ರಜಾಪಚ್ಯಾಶ್ವಂಗೇಶು ಅನ್ನಾಡು ಇಪ್ಪುಡು ಅತಸ್ತೇಶಾನ್ ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ವಚ್ಚೆಯಂಡಿ ಮೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋ ಅತಃ ತೇಷಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಅವ್ಯವಹಿತಾನುಷ್ಠಾನ ಸಂಪಾದ್ಯ ತಚ್ಚ ಏಕಸ್ಯೋಪಕರಣ ವಿಧಾಯ ಏನ್ ಲೇದಂಡಿ ಇಂದಾಕ ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋ ಒಕಟಿ ರೆಂಡು ಮೂಡು ಒಕಸಾರ ಬೆಟ್ಕುನು ಒಕಟಿ ರೆಂಡು ಮೂಡು ನಾಲ್ಗು ಒಕಸಾರ ಬೆಟ್ಕುನು ಇಪ್ಪುಡು ಮನೆ ಏನ್ ಜಾದ್ದಾಂಟಿ ಒಕಟಿ ರೆಂಡು ಮೂಡು ನಾಲ್ಗು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎನ್ಮಿದಿ ತೊಮಿದಿ ಪದಿ ಪದಕೊಂಡು ಪನ್ನೆಂಡು ಪದಮೂಡು ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಪದಿಹೇನು ಪದಾರು ಪದಿಹೇಟ್ ಬೆಟ್ಕುದು ಪೆಟ್ಕುದಾ ರೈಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಪಶು ದಗ್ಗರ ಏನ್ ಜಾಲ ಜಪ್ಪಡಿಂದಾಕ ಅಪ್ಪುಡು ಮನಕಿ ಮುಟ್ಟು ಕೋಟಮು ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಜೈಟಮು ಮತ್ತೆ ಜೈಟಮು ವ್ಯವಹಾರ ಏದೋ ಉಂದಿ ಇವಿ ಕಾಸೇ ಬಿಟ್ಲ ಬಕ್ಕಗ ಬೆಡದಂ ಮನ ಇದು ಮೀರಿ ಯಾಗಂ ಗುರಿ ತಿಳಿಸುಕೊಟ್ಟೇನೆ ಕಾದಂಡಿ ಮೀರಿ ಎಂತ ಮುಂದೆ ಜೇಸ್ತುಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮೀರಿ ಚೇಯಲೇದಂಟೆ ಚಪ್ಪಣ್ ನಾಕು ಎಪ್ಪಡೆನ ಸತ್ಯನಾಥನ್ ಜೇಸಾರ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಜೇಯಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಹಾ ಸತ್ಯನಾಥನ್ ಜೇಸಾಂ ಆಯ್ನ ಏನ್ ಜೇಸ್ತಾಡ ಅಯ್ಯಗಾರ ವಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಅವನ್ನ ಏದೋ ದನೇವಂಟಾರು ನವಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ತರವಾತ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಪಾಲಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ್ಲು ಇಟ್ಲ ಏವೋ ರಕರಕಾಲವನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತಾರು ಮೀರು ಕೂರ್ಚೊಂ ಜೇಸ್ತುನಾರು ಇಪ್ಪುಡು ವೀಟ ಅನ್ನಿಟಿಕಿ ಸಮಿಷ್ಟಿಗಾ ಸೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ್ಯಾದ್ದಾವ ಅಂಟಾಡು ಅನಿ ಗಂಧನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂಟಾರು ಮೀರು ಗಂಧನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಸ್ತಾರು ಜಪ್ಪಣ್ಣಿ ಆವಾಹನ ಏ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಚೇಶಾರು ಅದೇ ಕ್ರಮಲ್ಲೋ ವಾಟ್ ಮೀದ ಗಂಧ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಟ್ಟ
పదిహేడు వరుసగా మనము పశువులు ఉంటే వీటిని ముట్టుకో వీటిని ముట్టుకోవయ్యా అంటే మొదటి పశువుని ముట్టుకుని రెండో పశువుని మూడో పశువుని ముట్టుకుని నాలుగు పశువుని పది పదిహేడో పశువుని ముట్టుకుని తర్వాత వీటిని ఏదో అప్రోక్షణ చేయమంటే మొదటి ప్రోక్షణ రెండో ప్రోక్షణ మూడో ప్రోక్షణ చేస్తే ఇట్లా దీనికి చేయాల్సిన అనేకమైన అంగ కార్యాలు ప్రధానానికి అదే వరుసలో చేస్తే వీటి మధ్య ఉన్న వ్యవధానము సమానము ముందు అన్ని పదిహేడు ఆవాహన చేసి మొదటి పశువు దగ్గర మొత్తం అన్ని అంగ కార్యాలు చేస్తే ఇక్కడ అవ్యవధానము మిగతా వాటికి వ్యవధానము ఎంత వ్యవధానంతో వస్తుంది చూడండి కనుక ఇలా కాకుండా వన్ 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 టూ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ అట్లా ఇదే చెప్పాడు ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే ప్రధాన కర్మలు కలిసి నిర్వహించబడినప్పుడు ప్రధాన కర్మలు కలిసి నిర్వహించబడాల్సిన ప్రధాన కర్మ ఏమిటయ్యా అంటే పశువు యజ్ఞం కలిసి ఎందుకు నిర్వహించాలంటే పదిహేడు పశువులు పెడుతున్నావు కాబట్టి ఒక్కొక్క పశువుకి వాటిలో ఒక్కొక్క బారుగా చేసే అంగాలు కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఏమిటయ్యా అంటే వీటికి చేయాల్సినటువంటి సేవ ఏమేమిటో ఉన్నాయి కదా వరుసగా మనం చేయాలి కదా ఏమిటవి పైన ఇచ్చేసాడు దానికే కంగారు పడకండి తదంగానాం ఉపాకరణ నియోజన ప్రభృతీనాం ఉపాకరణ నియోజవు ఇత్యాదులైనటువంటి అంగకర్మలు ఏ పశువు కా పశువుకి చేయాల్సి ఉండగా అలాంటి పశువులు పదిహేడు ప్రధానముగా ఉండగా ఎలా చెయ్యాలయ్యా అంటే అన్ని ప్రధాన కర్మలకు సమానముగా చేయవలసిన అంగకర్మలైనటువంటి ఉపకరణాన్ని ఉందనుకోండి అన్నిటికీ చేసి తర్వాత అంగకర్మ అయినటువంటి నియోజనకర్మ అనేది అన్నిటికీ చేసి ఇట్లా చెయ్యటము దీనిని ప్రవృత్తి క్రమము అన్నాడు ఇది మీకు అర్థమైందా కాలేదు ఈ మాట అర్థమైందా కాలేదు చెప్పండి తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ లో వచ్చిన తెలుగు అంతా చదివేసుకోండి ఇంతకు మించి ఏం లేదు అక్కడ ఇంత ఇదే చెప్పాయి అక్కడ ప్రధాన కర్మలతో కలిసి నిర్వహించబడుచున్నప్పుడు వాటిలో ఒక్క మారుగా ప్రవర్తించే అంగములకు ఆ వృత్తి ద్వారా అనుష్ఠానము చేయవలసి ఉండగా రెండు మూడు మొదలైన పదార్థాల మొదటి అనుష్ఠించిన పదార్థము యొక్క క్రమముతో అనుష్ఠింపబడే క్రమమే ప్రవృత్తి క్రమము వరుసగా పదిహేడు ప్రధానమైన ప్రజాపత్యము ప్రజాపతికై సమర్పించే పశు ఏడు పశువులకు వైశ్వదేవిని ఆచరించిన తర్వాత ప్రజాపత్య పశువులతో ఆచరించాలి అని వాక్యమందలి తృతీయ విభక్తి నిర్దేశము చేత ఇతి కర్తవ్యత కలిగినవై అంటే ఇది చెయ్యాలయ్యా అని చెప్పి ఒకే కాలమందు విధించబడినవి పదిహేడు పశువులకి ఏకకాలంలో మీరు అర్చన చేయాలి మరి ఎట్ట చేస్తారయ్యా అంటే ఇప్పుడు వీటి చేయ ప్రజాపత్య పశువులకు వాటికి అంగకర్మలు కూడా ఉన్నాయి అవేమిటి ఉపాకరణము నియోజనము మొదలైన వాటివి అంటే రెండింటిని ఒకే చోట వచ్చేటట్లు చేయాలి వాటి అన్నిటికీ ప్రజాపతి అనే ఒక దేవత స్వీకరించడం వల్ల కుదురుతుంది కనుక ఈ పశువులన్నింటినీ ఒకే మారు అనుష్ఠించవచ్చు ఎట్లా అంటే ఉపాకరణ మొదలైన అంగకర్మను కూడా ఒకే మారు అనుష్ఠించడం కుదురుతుంది కనుక ఇప్పుడు ఒకసారి ఉపాకర్మ చేశారు ఉపాకరణ చేయమన్నాడు మళ్ళీ చేసేసి తర్వాత దానికి కార్యక్రమం చేస్తే ఉపాకరణ తర్వాత నియోజనం చేస్తే మళ్ళీ వెనక్కి రావద్దు ఉపాకరణ అంటే ఒకసారి చేసేసారు కదా మంత్రం చదివారు ఉపాకరణ చేయమన్నాడు చేసేసారు తర్వాత నియోజనం చేయమన్నాడు చేసేసారు ఓకే అట్లా కాకుండా మొదటి పశువు దగ్గర నియోజనం చేశారనుకోండి ఉపాకరణ చేసేసినట్టు చేయనట్ట మంత్రంలో చెప్పింది మంత్రంలో చెప్పింది అక్కడ శాంతి అయిపోయిందిగా మరి రెండో పశువు కట్ట చేస్తారు అందుకని ఒక అంగము మొత్తం అన్ని అన్ని పశువులు ప్రధానాలకి చేసి రెండోది రెండో దాన్ని చేస్తే చేయటం ద్వారా వాటి మధ్యలో వ్యవధానం లేకుండా అనుష్ఠించడం జరుగుతుంది సాహిత్యం ఉంటుంది అంటే కలిసి సహితముగా చేసినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పాడు ఇక తర్వాత ఇక్కడితోటి మనం చెప్పుకునే నాలుగు రకాల విధుల్లోని మూడు విధులు అయిపోయినా ఇక అధికార విధి మిగిలింది అధికార విధి అంటే ఏమిటి మీకు అన్నిటికన్నా తేలికైంది అధికార విధి కాదు అన్నిటికన్నా తేలికైంది ఉత్పత్తి విధి అధికార విధి అన్నది ఒకటి ఉంది 
ఇక్కడ తోటి అధికార విధి పూర్తయిపోతే విధి పాఠం పూర్తయిపోతుంది ఇక నేను కోర్టుకు వెళ్లాల్సిన టైం అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కాపుకుందాం 